Hi, hello students. Welcome to SPV Education World. Together we create a better world. Subscribe to our channel. Subscribe to our channel. If you want to contribute to our channel, if you want to reach our channel, if you want to contribute to our Patreon link, you can contribute to our channel. This is India. We will be able to multilingual channel. If you want to do all competitive exams, we will be able to do free coaching. I am going to SPV Rajan alias SPR. If you want to do SPV Education World, मतलब प्लेलिस्ट को पाऊँगा प्लेलिस्ट पाई ना उनके तैयारी आना टॉपिक्स चला में क्लियर आस और कोर्स मारी पीरियडिकल ना मेरे तो चुकाना हमारे सो नम वाच लिस्ट पाते नहीं है तैयारी आना सब्जेक्ट्स का तो कोंग आधे पर तमिल तेलुगु हिंदी इंग्लिश लेर के इंटर का कंफ्यूज आ गया मैं अंदर ना टॉपिक लोग उनके तैयारी आना कंटेंट बोलते डिफरेंट टाइम नहीं लोग उनके प्लेस पड़ी गए सो कम कंफ्यूज आ रखा ना वाइप के लिए तो उल्ल सो नहीं क्लियर आप आते करते हैं नंबर ले नहीं ना पाक पोते ना ना जियोग्राफी जियोग्राफी कोर्स ना हम स्टार्ट पन पोरों जियोग्राफी ना ले इलाज में इंटरलिंक डर कोन हिस्ट्री पॉलिटी एक नामी ये लाल पढ़ना ना हम पढ़ चुके ना ये लाल तुम्हें कामना लिंक कर गए और ये उर सब्जेक्ट ना ना जियोग्राफी दां अन्न जियोग्राफी ये पति नमः फर्स्ट ही नहीं पाक पर है ना इंट्रो इन द लेवल ऑफ एग्जाम्स का क्या नमः पाक पर है ना फर्स्ट वन द यूपीएससी आईएएस एग्जाम प्रिपेयर आ रहे होंगे ग्रुप वन अदर तो अदर तो ये वो हमारे लोअर एग्जाम्स पढ़ी के लोगों ने तो पात इन्द्र एन में इस चीज़ ले नाने इलाज़ तुम टाइम पहिए नम्बर सेरा वही क्यों लिया था एजुकेशन का फ्री यान इलाज़ को नम्बर प्रोवाइड पन रहा है इन्हें तो ले नम्बर प्रोवाइड पनी चुको बट आना इलाज़ वीट को भी नम्बर लाला एडवर्टाइज़ पन नम्बर यान नम्बर सो अदर नाला सब्सक्राइब पन नम्बर लोग व्यू पन रहा Nalai perlu soli nama channel Innovate River Kumpalna. So, anda mari subscribe pani support pani juga. Ella tu ramai ramai nanti. Geography le, nama first syllabus pak pono. Apa? Ina topics nama ini dek course le nama pak pono antara dek papo. Adakah tu nama introduction mari ini just or overview mari niita origin of earth. Ia bumi apa dia berubah sih. Adapati nariya karat kaler ke teori sih ke. Adi ena mentor nama beberapa papo. So, first topic untuk origin of earth earth apa dia berubah sih. Adakah tu earth tu structure le nama mari ke. Air itu ada rotation, tanah tanah itu nasib tu, air itu adatana nama rotation sulung. Adik pola air itu untuk suri ini suci suci, adatana nama revolution sulung. Adik kita season seperti mari kita berdu. Next latitude sena, longitude sena, time, international datelines, adat pati papa. Adik pola classification of rocks adat ini seperti classify panu. Mountains sena, plateaus sena, adat kita plains pati papa, plains pati mungkin seperti volcanism. Adat kita seismic waves, earthquakes, volcanic landforms papa. इनो जॉग्राफी ले पाला ब्रांच सर के आधा पत्ती व्यवहार में पापा नंबर ले वेदरिंग एप्पली ना डकों सोयल एरोशन एप्पली रुको आधा करते कंटिनेंटल रिफ्ट ने ना प्लेट टेक्टोनिक्स ने ना ओशन सिप्ली उरुआ ची अंदर डिविशंस ऑफ एर्थ स्ट्रक्चर ये लाते में ना व्यवहार में पापा नदी ये लापती पापा आध नेक्स्ट कार्ट्स कड़ाले पति ग्लेशियर्स आइस अदला दिन पति अदर तो ओशंस ओशन बेसिंस पति पापों ओशन सेलेनिटी इन द कड़ाले लो उपपुतन में ये वाला और के प्रियर का देखलो कड़ाले वाला टेम्परेचर नाला इफेक्ट्स है ना नंबर पापों टाइड्स पति ने व्यवहार में पापों नेक्स्ट वन्दे ओशन करंट्स करा अटलांटिक ओशन से और करंट्स पति नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर वाणी ले ले इन्हें ना इरको अधिक पूरा वाणी ले एटमॉस्फेयर योर अरे स्ट्रक्चर ला इन्हें मरी फॉर्म आयरको इंसुलेशन ना इन्हें हीट बजट ना इन्हें अधिकतर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं ना हम भूमि में अलग एप्पली इरके इंटर व्यवहार माप पाओ अधे पूरा टेम्परेचर नाले इन्हें ना उर टेम्परेचर मार रहे का ना कारण अंगल इन्हें अधे पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटर भूमि ले इन्हें मारी डिस्ट्रीब्यूट आयर के प्रेशर बर्ड्स इंटर दे पड़े इरके विंड्स अंदर डिफरेंट टाइप्स � अगर तो साइक्लोंस पति पापों ह्यूमिडिटी पति एवापरेशन प्रेसिपिटेशन्स पति वा माले एप्पली पे हों और टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स इन्हें ना रखें प्रेसिपिटेशन्स और डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें मर गों आधे पूरा रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया मुल्क एप्पली को मलाव मुल्क एप्पली उनको पापों नेक्स्ट वेदर फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट चेंज पति पापों क्लाइमेट टाइप्स पति पापों हम लोगे इधर लाये में नमः वरमा पाक पौरों नहीं है दादो टॉपिक कतकरी है ना फर्स्ट वन दे सिलेबस प्रिपेयर आओगे सिलेबस तेरे जिक ना अधिकतर तो उनको प्रिपरेशन उन्हें रंबे इजी आएगा सो सिलेबस दाम उनको प्रिपरेशन स्टार्टिंग क्लास ऐड दर्द आ रहे हैं अधैर पर नहीं है सपोर्ट पनी ठहर रहे हैं ना सिलेबस उन्हें नहीं है एक वाटी एक एग्जाम प्रिपेयर आ रहे हैं यूपीएससी प्रिपेयर आ रहे हैं नालों ग्रुप पर नालों ग्रुप टू नालों ये इंद कंपटीटिव एग्जाम प्रिपेयर आ रहे हैं वादा सिलेबस ऐड दोगे सिलेबस ऐड दोगे 
அந்த லாங்குவேஜில் உங்களால் கற்றுக்க முடியும் ஸோ அது போல் நம்ம விவரமாக எல்லாத்தையும் பற்றியும் பார்ப்போம் உண்மையில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறதுனா ஜோகிரஃபியில் பல பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ பல பிரிவுகள் இருக்குது அதில் எந்த மாதிரி ஜோகிரஃபியை பிரிச்சுருப்பாங்கன்றத பார்ப்போம் ஃபிசிக்கலாக ஜோகிரஃபியை எப்படி பிரிச்சுருப்பாங்க அதே போல் மனிதனுக்கும் ஜோகிரஃபிக்கும் இன்டர்லிங்கி இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்டர்லிங் இருக்கிறது தான் நம்ம ஹியூமன் ஜோகிரஃபி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம மனிதனோட செயல்கள் எல்லாமே வந்து அந்த ஜோகிரஃபியோட இன்டர்லிங்க் ஆகி ஒன்றுக்கு ஒன்றும் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ரிலேஷன் இருக்கும் அந்த ரிலேஷனை ஓரியன்ட் பண்ணி நம்ம ஹியூமன் ஜோகிரஃபியை படிப்போம் அதே போல் இருக்கிற இடத்துக்கு ஒரு ரீஜியனுக்கும் மற்றும் ஜோகிரஃபிக்கும் கூட லிங்க்ஸ் இருக்கும் அதை லிங்க் பண்ணுறத நம்ம ரீஜினல் ஜோகிரஃபியில் படிப்போம் நண்பர்களே அதே போல் ஃபிசிக்கல் ஜோகிரஃபி படிக்கிறீங்கன்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஜோகிரஃபி வரும் ஜியோம் ஜியோமார்ஃபாலஜி வரும் நம்ம பூமி அதோட அமைப்பை பற்றி இந்த ஸ்டோன்ஸ் நம்ம மவுண்டைன்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறதா இந்த ஜியோமார்ஃபாலஜி அதுக்கடுத்து கிளைமேட் நம்ம கிளைமேட்டை பற்றி படிப்போம் அதே போல் சாயில் ஜோகிரஃபி வந்து சாயில் பற்றி படிப்போம் ஓஷனோகிரஃபி கடலை பற்றி படிப்போம் நெக்ஸ்ட் பயோ ஜோகிரஃபினா வாழ்வியல் ஜோகிரஃபியை பற்றி நம்ம விவரமாக படிப்போம் அதுக்கடுத்து பாப்புலேஷன் நம்ம ஹியூமன் ஜோகிரஃபி பிள்ளை என்னென்ன டாபிக்ஸ் வரும்னா ஜனத்தொகை ஜனத்தை ரிலேட் பண்ணி படிக்கிறதா பாப்புலேஷன் ஜோகிரஃபி ஆந்த்ரோபோஜனிக் ஜோகிரஃபி வந்து ஹியூமன் நேச்சரை படிக்கிறதா அதே போல் பொலிட்டிக்கல் ஜோகிரஃபியில் நம்ம ஜோகிரஃபி வந்து பொலிட்டிக்கலாக எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அதுக்கடுத்து சோஷியல் ஜோகிரஃபி எல்லோரும் ஒரு ஆர்கனைஸ் ஸ்ட்ரக்சராக வே ஆஃப் லைஃப்பை எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறாங்க கல்ச்சுரல் ஜோகிரஃபி அதுக்கடுத்து எக்கனாமிக் ஜோகிரஃபி எக்கனாமிக் ஜோகிரஃபிகளை தனித்தனியாக அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி இருக்கும் ட்ரேட் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் எப்படி இருக்கும் அதுக்கடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாத்தையுமே விவரமாக பிரித்து படிக்கிறது இந்த எக்கனாமிக் ஜோகிரஃபி இருந்தாலும் ஜோகிரஃபின்றது ஒரு நாளில் உருவானதில்லை ஆனால் ஹிஸ்ட்ரியில் ஜோகிரஃபி எப்படி மாற்றம் ஆகிக்கிட்டே வருதுன்றது தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜோகிரஃபியில் நம்ம படிப்போம் செட்டில்மெண்ட் ஜோகிரஃபியில் வந்து நம்ம செட்டில் ஆகிட்டு இருக்கோன்னா ஒன்று கிராமத்தில் செட் ஆகும் இல்லாட்டி ஒரு சிட்டியில் செட்டில் ஆகும் ஒரு ஒருக்கு ஒரு லைஃப் பேட்டர்ன் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராமத்தில் வந்து கூரை வீட்டில் இருப்பாங்க சிட்டியில் வந்து பல மாடி கட்டுறதில் இருப்பாங்க ஸோ செட்டில்மெண்ட் பேட்டர்னே ஒரு ஒரு விதமாக மாறிக்கிட்டே வரும் அதே ஒரு ரூரல் எடுத்துக்கணும்னா நதியோரமாக இருப்பாங்க இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு அவங்களோட பேசிக் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பக்கத்தில் இருப்பாங்க அதே சிட்டியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கம்பெனி பக்கத்துலேயோ ஒரு அர்பன் ஸ்டேட்டஸ் பக்கத்துலேயோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஹப் பக்கத்துலேயோ இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை பொறுத்து அவங்களோட செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த செட்டில்மெண்ட்ஸ் பற்றி விவரமாக பார்க்குறது தான் இந்த அர்பன் மற்றும் ரூரல் ஜோகிரஃபி நெக்ஸ்ட் ரீஜினல் ஜோகிரஃபியில் மூணு வகையாக பிரிச்சுருப்பாங்க மைக்ரோ மீசோ மேக்ரோன்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி அதோட சைஸை பொறுத்து மைக்ரோ ரீஜியன் அதே போல் மீசோ ரீஜன் ரொம்ப லார்ஜ் சைஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை மேக்ரோ ரீஜியன் பிரித்து பார்ப்போம் முதல்ல இது தான் ஜோகிரஃபியோட பல பிரான்ச்சஸ் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறது இதை விட இன்னும் நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்குது நிறையா டாபிக்ஸ் இருக்குது நான் ஒரு வேலை கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது டாபிக்ஸ் மிஸ் ஆச்சுன்னா அந்த கோர்ஸில் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு கிளாஸாக ஆட் பண்ணிடுவேன் நண்பர்கள் ஸோ அதனால் வரியாக வேண்டிய பிரச்சனையும் இல்லை அதே போல் நீங்கள் எதாவது டாபிக் மிஸ் ஆகுது இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் உடனடியாக பண்ணாட்டியும் ஒரு டைம் கிடைக்கும் போது உங்களுக்கான டாபிக் வந்து நான் க்ளியராக ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய எஃபர்ட்டில் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் முதல்ல அதே போல் இப்போ நம்ம ஒரிஜின் ஆஃப் எர்த் எர்த் பூமி உருவாச்சு எப்படி உருவாச்சு அது கிட்டத்தட்ட பல கோடி வருஷங்கள் முன்னால் நமக்கு எர்த் என்பதே உருவாச்சு ஆனால் நம்மளால் அந்த காலத்துக்கு போய் அங்கே என்ன ஆச்சு எப்படி உருவாச்சுன்னு நம்மளால் பார்க்க முடியுமா முடியவே முடியாது ஆனால் நம்மளோட செலஸ்டியல் பாடி யூனிவர்ஸில் ஸ்பேஸில் இருக்கிற நடக்கிற எவிடென்சஸ் வச்சு அங்கே நடக்கிற ஒரு ஹைப்போத்தட்டிக்கலாக நம்மளால் தீரிஸ் டிரைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம சு சுற்றி கிடைக்கிற எவிடென்ஸை வச்சு மட்டும் நம்ம ஒரு தீரி க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வச்சுன்னா நிறையா பேர் அவங்களோட வியூகங்களை நிறையா மாதிரி தெரிவிச்சிருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி நடந்தனால இந்த மாதிரி பூமி உருவாயிருக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்னால் இப்படி உருவாயிருக்கும்னு ஒரு சில எவிடென்சஸ் அவங்க கொடுத்த எவிடென்சஸ் வச்சு இந்த மாதிரி பூமி இப்படி உருவாச்சு அப்படி உருவாச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் அந்த தீரிஸ் என்னவென்று நமக்கு தெரிஞ்சாங்க ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு தீரி கொடுத்தாங்கன்னா அதிலிருந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணி அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி தான் இன்னொரு தீரி வரும் அந்த மாதிரி ஓவர் கம் பண்ணி ஓவர் கம் பண்ணி ஓவர் கம் பண்ணி தான் கடைசியில் நமக்கு வந்து கிளியராக ஒரு கரெக்ட் தீரியில் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிருக்கும் சொல்லவே முடியாது ஃபியூச்சரில்
ஓகே நம்மள நம்ம ஏர்லியா முத முத அந்த தீரிஸ் பத்தி நம்ம விவரமா பாப்போம் முதல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு நிறைய எவிடென்சஸ் இந்த தீரிய முதல்ல நீங்க படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களால ஒரு எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் என்ன இமேஜஸ் நான் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன் இந்த இமேஜை பாருங்கள் சென்டர் என்ன இருக்குது எர்த் பூமி சென்டர் இருக்குது அதை சுற்றி என்ன இருக்குது நிலா சுற்றுது மூன் சுற்றுது அதே போல் வீணை சுற்றுது சூரியன் சன் கூட இந்த எர்த்து சுற்றியே சுற்றுதுன்னு போட்டிருக்காங்க இந்த இமேஜில் மார்ஸ் கிரகங்கள் இன்னும் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆ மொத்தத்தில் என்னென்னு எர்த்து சுற்றி இதெல்லாம் சுற்றுதுன்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு கேள்வியிலே பதில் கூட இருக்குது ஸோ ஜியோ சென்ட்ரிக் தீரியனா இது ஜியோனா என்னது எர்த்துன்னு அர்த்தம் ஸோ ஜியோக்கு மீனிங் என்னென்னா எர்த் ஸோ ஆப்டோமேட்டிக்காக சென்ட்ரிக்னா என்னது சென்டர் ஸோ உங்களுக்கு தீரி படிக்காமலே உங்களுக்கு தீரின்றது இன்னும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருது ஸோ எர்த் சென்டராக வச்சு சொல்கிறது தான் இந்த ஜியோ சென்ட்ரிக் தீரி இந்த இமேஜில் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ ஜியோ சென்ட்ரிக் தீரியை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது யாருனா டோலமி என்றவர் தான் இதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போன் பண்ணார் சொன்னது வந்து டோலமி என்பவர் அதே போல் அவர் எங்கன்னா கிரீக் சேர்ந்தவர் அலெக்சாண்ட்ரியா கிரீக் சேர்ந்தவர் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடியே இந்த தீரியை அவங்க ப்ரப்போன் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குழந்தைங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பையனை சொல்லுவாங்க நம்மளை சுற்றி தான் நிலா சுற்றுது சூரிய சுற்றுது நம்ம வியூகத்தில் இருப்போம் பட் ஆனால் நம்ம புக் சயின்ஸ் எல்லாத்தையும் படித்த பிறகு தான் தெரியும் நம்ம பூமி சுற்றில் அதுக்கடுத்து தீரிஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பட் அந்த மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் இதை நம்பிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ என்ன சொன்னாங்கன்னா யூனிவர்ஸ் அகிலத்துக்கும் வந்து எர்த்து தான் சென்டர்னு நம்பிகிட்டு இருந்தாங்க அதே போல் சன் ஸ்டார்ஸ் ஹெவன்லி பாடிஸ் எல்லாமே வந்து எர்த்தை சுற்றி சுற்றிட்டு இருக்குன்னா அவங்க நம்பிகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் அதுக்கடுத்து வந்த தீரி தான் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தீரி ஃபர்ஸ்ட் ஹீலியோனா என்ன ஹீலியோனா சன் ஹீலியோனா சூரியன் சென்டர்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சென்ட்ரிக்னு ஸோ இந்த தீரி என்ன சொல்லுது சன் தான் சென்டர்னு சொல்லி சொல்லுது நண்பர்களே அதே போல் இங்கே அதை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சொன்னது என்ன யாருனா நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிகஸ் போலாண்டுக்கு சேர்ந்தவர் நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிகஸ் தான் இதை சொன்னார் அவரோட புக்கில் இதை கிளியராக தெரியப்படுத்தியிருந்தாங்க நண்பர்கள் அவரோட புக் என்னென்னா இங்கே பார்த்துக்கோங்க தெரிஞ்சிடும் ரெவல்யூஷனி பேஸ் ஆர்பிஎம் ச கோஎல் எஸ்டிஎம் இருக்கு பட் ஆனால் அந்த புக்கு பற்றி கேட்க மாட்டாங்க பட் யார் சொன்னாங்க ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தீரி யார் சொன்னாங்க அதே போல் ஜியோ சென்ட்ரிக் யார் சொன்னாங்கன்னு கேள்விகள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் நாலேஜ்க்காக நானும் ஸோ ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிகஸ் எப்போ இதை சொன்னாரோ பட் ஆனால் உலகமே அவரை முட்டாளும் தான் நம்மச்சு யாருமே அவர் சொன்னதும் உண்மை நம்பவே இல்லை அதனால் அவர் சொன்ன கதை என்னென்னா சன் சூரியன் தான் இந்த அகிலத்திலே சென்டராக இருக்குது அதை சுற்றி தான் இந்த யூனிவர்ஸே சுற்றிட்டுருக்குன்னு சொன்னார் எர்த்து மொத் கிரகங்களும் எல்லாமே சூரியனை சுற்றி சுற்றுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆனால் கலிலியோ ஐசாக் நியூட்டன் இவங்கெல்லாம் அவருக்கு முன்னாடி இருந்த சயின்டிஸ்ட் அவங்க எல்லாமே ஜியோ சென்ட்ரிக் தீரியை தான் நம்பிட்டு இருந்தாங்களே தவிர ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தீரியை நம்பினதில்லை பட் ஆனால் ஒரு நூறு ஐநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா இவர் கோப்பர்னிக்க சொன்னது தான் உண்மையாச்சு அவங்க நம்பினதெல்லாம் போயாச்சு நம்பிக்கை சயின்ஸ்னால இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் ஸோ எத்தனையோ பாட்டி எத்தனையோ கண்டுபிடிப்புகள் வந்தாலும் இன்னொரு ஃபியூச்சரில் இன்னொரு புது கண்டுபிடிப்பு வந்துச்சுன்னா அது பொய்யாக தான் மாறும் இல்லாட்டி அது வேஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதே ஆனால் அது இல்லாட்டி அந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்பு இல்லாட்டி இப்போ வர நியூ இன்வென்ஷன்னாலும் நியூ டிஸ்கவரிஸ்னாலும் இருக்கவே இருக்காது நண்பர்களே ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் த கோல்டன் ஸ்டெப் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்ப்போம் இந்த செக் தீரியில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க சூரிய நடுவில் இருக்குது எல்லா பிளானட்ஸும் அதை சுற்றி சுற்றிட்டுருக்கு ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே அதை சுற்றி சுற்றிட்டுருக்கு அதான் கோப்பர்னிக்க சொன்ன தீரி அதுக்கடுத்து வந்தது தான் பஃபன்ஸ் ஹைப்போதிசிஸ் பஃபன்ஸ் ஹைப்போதிசிஸ் நீங்கள் ஜியோ சென்ட்ரிக் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் அது பார்த்து புரிஞ்சிக்கலாம் பட் பஃபன்ஸ் அடுத்து வர மாடர்ன் தீரிஸில் வந்து சில டாபிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு புக்ஸ்லேயே அவைலபிலிட்டி இருக்கும் அதனால் இது என்னென்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் அதுக்கடுத்து ஒரு வேலை ஒரு டிஃபிகல்ட் பேப்பர் இருந்தாலும் உங்களால் எக்ஸாமாக ஃபேஸ் பண்ண முடியும் பஃபன்ஸ் ஹைப்போதிசிஸ் யார் சொன்னாங்கன்னா காம்ட் டே பஃபன் என்பவர் தான் அதை தெரிவிச்சிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சுக்கு சேர்ந்த ஒரு நேச்சுரலிஸ்ட் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பூ சூரியன் இருக்குது சூரியனை சுற்றி வால் நட்சத்திரம் காமட்னு என்னது வால் நட்சத்திரம் சூரியனை சுற்றி வால் நட்சத்திரம் சுற்றிட்ருக்கோம் ஆனால் அது என்னென்னா வால் நட்சத்திரம்னாலே டஸ்ட்டு ஐஸ்னால ஃபார்ம் ஆனது தான் அந்த வால் நட்சத்திரம் அது போய் சூரியனை மோதும் போது ரெண்டுமே கொலைட
ஃபோர்ஸ்னால் ஹீட்னால் ரியாக்ஷன்ஸ்னால் எல்லாம் ஒன்றாகி ஒரு மேட்டராக உருவாகி ஒரு பிளானட்ஸ் எர்த்து சன் என்று உருவாச்சுன்றது தான் இந்த கேசியஸ் மாஸ் தேரி சொல்லுது இது ஒன் ஆஃப் த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் பார்த்து தான் இது ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நெபுலஸ் நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸ் நான் சொன்ன மாதிரி தான் எப்படி கேசியஸ் மாத்தி மாஸ்திரி ஒரு டஸ்ட் பாட்டிகள் வந்து உருவாச்சோ அதே போல் நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸ் கூட அந்த மாதிரி தான் உருவாகும் ஸோ நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்போன் பண்ணது தான் லேப்லாஸ் டே மார்க்யூக் என்பவர் தான் அவரோட புக்கில் தெரிவிச்சிருந்தார் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இன்டென்ஸ்லி ஹாட்டாக இருக்குமா அதே போல் அது ரொட்டீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி நெபுலர் கேசியஸ் மாஸ் வந்து ரொட்டீட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது காலங்கள் மாறு அப்படின்னா கொஞ்சம் காலம் ஒரு பல ஆயிரம் வருஷங்கள் கடந்து போக போக அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூல் ஆகி கூல் ஆனோடனே அது ரொட்டேஷன் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அதில் ஒரு சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபேட்டல் ஃபோர்ஸ் கூட நான் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லும்போது இது ரெண்டுமே வருமா நான் ரிவிஷன் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் நம்பரில் ஸோ சென்ட்ரிபேட்டல் மற்றும் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அது கொஞ்சம் கூல் ஆனோடனே அந்த வால்யூம் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ ஹை மாசாக இருக்குது சென்டரில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து மற்ற கம்மி மாசாக இருக்கிறதுலாம் அதை சுற்றி தூரமாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டில் என்னென்னா அது எல்லாமே சுற்றி அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ்னால் செப்பரேட் ஆகி ஒரு பிளானட்டரி பாடிஸாகவும் சூரியனாகவும் உருவாச்சு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இமேஜில் பார்த்தா பார்க்கலாம் நம்பர்களே இங்கே ஃபஸ்ட்டு டஸ்ட்டாக இருந்துச்சா இன்னும் கொஞ்சம் வருடங்கள் போனோடனே அது டென்ஸ் க்ளவுடாக மாறிச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆக மாறிச்சு அதுக்கடுத்து அந்த ரொட்டேஷன்னால் வெயிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சென்டருக்கு மற்றபடி வெயிட்லெஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சரௌண்டிங்காக ஒரு டிஸ்க் ஷேப்பில் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் என்னாச்சு அது எல்லாமே ஒரு சூரியன் நடுவுலையும் சுற்றி வந்து பிளானட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரியும் உருவாச்சு அதுதான் இந்த ஒரு சொல்லப்பட்ட நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸ் நண்பர்களே அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக வந்து இந்த எர்த் பிளானட் என்பது உருவாச்சுன்னு தான் சொல்லிகிட்ருக்காங்க அதே போல் இப்போ பிளானட்டிஸ்மல் ஹைப்போதிசிஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் பிளானட்டிஸ்மல் ஹைப்போதிசிஸ் வந்து சம்பர்லைன் எஃப்ஆர் மவுல்டன் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் ப்ரொப்போன் பண்ணியிருக்காங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க அவங்களோட வியூகம் என்ன சொல்லிச்சுன்னா டா ஸ்டார்ஸு சன் எல்லாமே என்னென்னா ஒரு சூரியன் இருக்குன்னா அந்த சூரியன் வந்து இன்னொரு ஸ்டார் என்பது அதை கிராஸ் பண்ணி போச்சுன்னா ரெண்டுக்கு நடுவுலேயும் கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த சூரியன்லேருந்து கொஞ்சம் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து வித்ரூ ஆகும்னா கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அந்த இரண்டு ஸ்டாருக்கும் இந்த சனுக்கும் இருக்கிற ஈர்ப்பு சக்தினால் கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ்னால் இந்த சன்லேருந்து வெளியேறும் அந்த மாதிரி வெளியேறினது வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகளாக மாறி அந்த சூரியனை சுற்றியே சுற்றிட்டுருக்கோம் ஆனால் சுற்றி சுற்றி கடைசியில் என்ன ஆகும்னா கடைசியில் கொஞ்ச நாள் கழித்து அது கண்டன்ஸ் ஆகி ஒரு பிளானட்டாகவும் ரூபம் எடுத்து நம்ம எர்த்து அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிரகங்களாக மாறும் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் மாடர்ன் தீரிஸில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா டைடல் ஹைப்போதிசிஸ் டைடல் ஹைப்போதிசிஸ்னால் டைடல்னால் என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்பரில் டைடல்னு புரிஞ்சாலே உங்களுக்கு கான்செப்ட்ன்றது தெரிஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைடல்ன்றது ஒரு கா கிராவிட்டேஷன் கான்செப்ட் மாதிரி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்துன்னு சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்தில் வந்து கடல் இருக்கும் அந்த கடல் வந்து டைம் டு டைம் ஆறு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து கொஞ்சம் உயரமாக அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி திருப்பி கம்மியாகும் ஸோ அந்த மாதிரி ரைஸ் ஆகி ஃபால் ஆகலாம் ரெகுலராக பீரியாடிக்கலாக ரெகுலராக ரைஸ் ஆகி ஃபால் ஆகிறது தான் டைடுன்னு சொல்லுவோம் அதே போல் தான் டைட் ஆஃப் எ கேசியஸ் மாஸ் ஃப்ரம் த சன் கிரியேட்டட் ஆஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் ஹை கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்ரி அப்ரோச்சிங் ஸ்டார் கண்டன்சஸ் டு ஃபார்ம் எ பிளானட் பாருங்கள் அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் தேவை இல்லை நீங்கள் தீரியாக படிச்சிங்கன்னா புரியாது ஸோ இந்த இமேஜை பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் அழகாக புரியும் ஃபஸ்ட் இமேஜில் பாருங்கள் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கேசியஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் சுற்றி எக்ஸ்டர்னல் கிராவிட்டேஷன்ஸ் மற்ற ஸ்டார்ஸோட கிராவிட்டேஷன் அது வரும்போது இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே டைட் ஃபார்மில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது திருப்பி ரொட்டேட் ஆகும்போது அது என்ன ஆகும்னா அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஸ்லோவாக கண்டன்ஸ் ஆகி ஒன்றாகி அது ஒரு பிளானட்ஸாக மாறும்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஹைப்போதிசிஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் இதை தெரிவித்தது யார்னா ஹேனஸ் அல்ஃபென் அல்ஃபென் என்பவர் தான் இதை தெரிவிச்சிருக்காரு இவர் என்ன சொன்னாலும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்பது சூ சூரியனில் கட்டாயமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுலேருந்து டஸ்ட் மற்றும் கேசியஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வெளியேறும் போது அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுலேருந்து அது
ஹோயில் லிட்லேன் ரெண்டுமே லிட்லேன் என்பவர் தான் அவர் ஒன்றா ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைனரி ஸ்டார் ஹைப்போதிஸ் என்ன என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நெபுலா ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அது நெபுலா ஃபார்மேட்டில் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டார் நெபுலாவாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் வருடங்கள் ஆகும்போது அது கொலாப்ஸ் ஆகும் கொலாப்ஸ் ஆன பிறகு அது ரெண்டு ஸ்டாராக மாறும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டாராக மாறினப்ப அது சென்ட்ரல் ஆக்சிஸை எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டுமே ரொட்டேட் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபைனலாக வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த இமேஜில் ரெண்டு ஸ்டார்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் சென்டர் ஒரே சென்டர் எடுத்துக்கிது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மாதிரி ஒரே சென்டர் எடுத்துக்கிட்டு சுத்த ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி சுற்றும் போது என்ன ஆகும்னா கடைசியில் அந்த மாதிரி மூமெண்ட் ஆகிறது நம்ம பைனரி ஸ்டார் ஹைப்போதிசிஸ் என்று சொல்லுவோம் சூப்பர் நோவா ஹைப்போதிசிஸ் பற்றி பார்க்கணுன்னா மொதல் ஸ்டார் ஃபார்மேஷன் சூ ஒரு சூரியனாலும் வெள்ளினாலும் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒரு கேசியஸ் மெட்டீரியல்ருந்து அது ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கடுத்து வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து சூரியன் ஆகும் ஸ்லோ ஸ்லோவாக அது க்ரோ ஆகி இருக்கிற எனர்ஜியெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு கடைசியில் வந்து ஒரு ரெட் ஜெயண்ட்டாக இல்லாட்டி சூப்பர் ஜெயண்ட்டாக உருவாகும் அந்த ரெட் ஜெயண்ட்டில் அதிகமான மாஸ் மேசிவ் ஸ்டார் ஆச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆச்சுன்னா அது என்னென்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சூப்பர் நோவாவாக மாறும் சூப்பர் நோவாவுக்கு ஹெவி மாஸ் இருந்தப்போ அது என்ன ஆகும்னா பிளாக் ஹோலாக மாறும் அதுக்கடையே கொஞ்சம் கம்மியான மாஸ் இருந்துச்சா அது நியூட்ரான் ஸ்டாராக மாறும் நெக்ஸ்ட் வந்து அது ஒரு வேளை இந்த ரெட் ஜெயண்ட் வந்து லோ மாஸில் இருந்துச்சுன்னா அது ஒயிட் டுவார்ஃபாக மாறிடும் ஒயிட் டுவார்ஃப் வந்து நெக்ஸ்ட் பிளாக் டுவார்ஃபாக மாறி இல்லைனா டெட் ஸ்டாராக மாறிடும் உங்களை இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் பட் ஆனால் இந்த சூப்பர் நோவா ஸ்டேஜ்லேருந்து எஸ் உருவாச்சு பூமி என்பது சொல்கிறது தான் இந்த சூப்பர் நோவா ஹைப்போதிசிஸ் என்பது நெக்ஸ்ட் ரிவைஸ் நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் இது சொன்னது வந்து ஆட்டோக்னிட் ஸ்மிட் ரஷ்யாக்கு சேர்ந்தவர் அதே போல் கார்ல் விசாஸ்கர் ஜெர்மனி சேர்ந்தவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரிசர்ச் பண்ணதான் இந்த ரிவைஸ் நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னா நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே போல் தான் அதை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சூரியனை சுற்றி என்னென்னா சோலார் சுற்றி ஒரு நெபுலா மாதிரி ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் டஸ்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சூரியனை சுற்றி சுற்றிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் நடுவில் கொஞ்சம் ஃப்ரிக்ஷன் அழுத்தம் க கொல்யூஷன்ஸ் மோதல் எல்லாம் உருவான பிறகு அது என்ன ஆகும்னா சூரியனை சுற்றி ஒரு டிஸ்க் ஷேப்டு க்ளவுடாக மேகம் மாதிரி டிஸ்க் ஷேப்டு மேகம் மாதிரி சூரியனை சுற்றி ஒரு சர்க்குலராக உருவாகும் ஆனால் அந்த டிஸ்க்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்சலரேட் ஆகி கூல் ஆகி கடைசியில் பிளானட்ஸாக மாறும்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க அதான் ரிவைஸ்ட் நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸ் என்பது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் பிக் பேங் தீரி இப்போதைக்கு நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்கிற தீரி வந்து பிக் பேங் தீரி தான் இருக்கிற எவிடென்சஸ் வச்சு ஸோ இக் பிக் பேங் தீரினா பிக் பேங்னா ஒரு பிடி மாதிரி ஸோ இதில் என்னென்னா எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸ் ஹைப்போதிசிஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம அகிலமும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது நம்மளோட யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு இதில் தெரிவிச்சிருக்காங்க இதை மொதல் மொதல் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா எட்வின் ஹபுல் என்பவர் தான் இதை மொதல் கண்டுபிடிச்சார் சாரி கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒரு தெரிவிச்சிருக்காரு அந்த தீரியை ப்ரொப்போன் பண்ணார் அதனால் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் தான் இதை தெரிவிச்சிருக்காரு இதோட எவிடென்ஸ் எல்லாமே அவர் கிளியராக கொடுத்துருந்தார் யூனிவர்ஸ் வந்து அவருக்கு கிடைச்ச எவிடென்சஸ் பற்றி பார்க்கும்போது யூனிவர்ஸ் வந்து இந்த அகிலமும் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இந்த பிக் பேங் தீரிங்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக் பேங் எப்போ நடந்துச்சுன்னா தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் அது நடந்துக்கிட்டே அதான் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்றாங்க என்ன ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்மால் மாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை டென்சிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா இது தான் உங்களுக்கான முக்கியமானது ஸ்மால் மாஸ் ஹை டென்சிட்டி ஹை டெம்பரேச்சர் இப்படி இருக்கிறது என்ன ஆகுன்னா ஓ யூனிவர்ஸ்க்கு காரணம்ன்றாங்க இந்த இமேஜஸ் இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து ஸ்மால் மாஸாக இருக்குது ஹை டென்சிட்டியாக இருக்குது அதே போல் ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்குது ஒரு வாட்டி இது பிளாஸ்ட் ஆச்சுன்னா இது பிளாஸ்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகும்னா பிரிஞ்சு எக்ஸ்பேண்ட் ஆக தொடரும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே வந்தது தான் இந்த யூனிவர்ஸ் அங்கே இருக்கிற ஹீட் எனர்ஜி டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு மேட்டராக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் கூட பார்க்கலாம் பிக் பேங் அப்படின்னா முதல்ல வெடி ஒரு வெடி வெடிக்கிற மாதிரி தான் ஒரு 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 ஆட்டோ பாம் எடுத்துக்கணும் அது நம்ம ஜென்ரலாக தீபாவளி வெடிக்கும் போது பார்க்க சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் அதை நம்ம வெடிக்க வச்சோன்னா என்ன ஒரு எல்லாஜ் பயங்கரமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை தான் அவங்க பிக் பேங
நாம் செய்கிற செயல் வந்து நம்ம நாலு பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்ற இனிஷியேட்டிவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இன்னும் உங்கள் சேனலில் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணலான்னு நீங்கன்னா நான் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குன்னு போய் நானும் ஒரு வில்லேஜில் இருந்து தான் ஸ்ட்ரகிள் ஆகி படித்து இவ்வளோ தூரம் உங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுன்ற மெயின் ஆம்பிஷனோடு உங்களுக்கு கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நண்பர்லே ஸோ அதனால் சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னும் ஃபோதராக நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல கேமரா வாங்கியோ இன்னும் நல்ல ஒரு லேப்டாப் வாங்கியோ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கிளாஸஸ் வந்து ஹை லெவலாக எடுக்கலான்னு நான் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எல்லாமே வந்து நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது உங்கள் சேனலுக்காக தான் உங்கள் டெவலப்மெண்ட்காக தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் டொனேட் பண்ணலாம் இது நான் எஸ்பி ராஜன் அலியாஸ் எஸ்பி ஆர் உங்களுக்காக இது ஃபஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் எஜுகேஷன் சேனல் எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்காகவும் அதுவும் மல்டி லிங்குவலாக ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளுக்கு நண்பர்களே அதுதான் தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி இங்கிலீஷ் என்று எல்லா நாலு லாங்குவேஜஸ்லாம் ஃப்யூச்சரில் இன்னொரு நல்ல டீம் ரெடி ஆனால் நிறைய பேருக்கு நிறைய விதமாக நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ இதோட ஒரு உதவியாக நீங்களும் இருக்கணும்னு Really cool green thank you thanks for watching SPV educational together we create a better world bye take care see you